欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：欢瑞再拿下一部古偶版权，原著评分 8.4 看到男主人设，诚意之选。李小冉空降欢瑞之后，官网的排位最终落在诚意和张雨绮之间。对于这位75花的加入。欢瑞给了他一姐的位置，但比起任嘉伦和程毅，显然还是稍稍靠后。为什么欢瑞总能吸引到如此优质艺人的加入？从之前的杨幂、李易峰到杨紫、李小冉，都甘愿被其纳入麾下。那是因为除了公司底蕴足够丰厚，他还手握不少优质作品的版权。除了待播的《山河明月》，身前封神之天启沉香如屑。还有《长安诀》、大主宰浴缸里的龙太子等多部作品等待影视化。在古偶剧盛行的当下，拥有这么多项影视版权，无疑是一个大饼。演员们想加入分一块，似乎不足为奇。2021年，欢瑞投资了《长津湖》，也拍摄了《全雨丽》，但很显然还是将古偶剧放在第一位。旗下艺人纷纷拿到了古偶的饼。程毅的《沉香如屑》，张雨绮的《千秋令》。袁冰妍的《落花时节》又逢君，甚至连已经出走的秦俊杰，最后一部戏都的搭档侯梦瑶来一部古偶剧《遥向传奇》。此外，欢瑞末尾的几位新人孙泽源、黄奕、杨希子，其实也慢慢在古偶剧中现身。知音古偶剧实在太吸粉，一部剧便既有可能成为大咖。据悉，欢瑞再拿下一部古偶版权，原著评分 8.4 看到男主人设。网友也不免表示，简直为诚意量身定做。这个版权便是腾平的长篇系列小说《吉祥文莲花楼》，该书于2019年出版，豆瓣评分高达 8.4 分。在该剧的相关信息中显示，《吉祥文莲花楼》是欢瑞影视公司出品的电视剧，预计在2016年开机。但很显然， 2 0 1 6年它未能如愿开机。如今的显示是2022年的制作。相关演员一栏也出现了程毅的名字。程毅本就是欢瑞力捧的对象，《吉祥文莲花楼》男主初定程毅也不足为奇。但是看到原著中男主的人设，网友也不免感慨一句：简直是为程毅量身定做。《吉祥文莲花楼》是一部古言侠情，但又带着悬疑风。2018年。作者滕平以年收入 2,500 万成为第12届中国作家富豪榜之网络作家榜榜单前十的唯一一名女性作家。《吉祥文莲花楼》男主名为李莲花，被称人气超高的绝世男主大难之后，近脸风华，引万千读者追心泣血。书粉对其的评价是：生当如李莲花，该放下的都放下；死当如梅长苏，该守护的都守护。那么，李莲花。担着这个大俗吉雅的名字的男主，到底是个什么样的人设呢？他曾是吉祥文莲花楼楼主， 2 8岁的年龄看上去不过20出头，身高在1 7 8十八至一百八厘米之间，重伤后容颜憔悴，肤色极白。别的不说，光从外形上看，诚意已经满足了一大半。此外，李莲花并不会治病，也不会打架，但她聪明机敏，擅长破案。是一名扮猪吃虎的高智商探案人才，遥想思凤的心机手段，在元朗和浩辰之间运筹帷幄。这个看似清秀的男子，其实心智成熟，智谋过人。技能出演的了思凤，李莲花势必不在话下。这个男主于诚意而言，确实太合适。李莲花温和善良，大智若愚。认识女主方多病后，二人凭借智慧破获了江湖上多宗离奇诡秘的凶案。古装探案剧从不来不缺乏市场，若是能有诚意出演，势必热度更甚。对于看管成一古偶剧的关注而言，探案剧更是吸引人。目前该剧影视化势在必行，男主初定诚意，但女主是谁还未可知。02甜剧 CP 线下互动，刘学义、张雨绮在一起了。官方回复关注作品。近日，大家关注到刘学义和张雨绮举动亲密。并且有人拍到他们去到家中，但是官方立即回应此为不实言论。两个人只是住的比较近，在同一个小区，会经过同样的路而已。而且两个人第三次合作的作品也即将播出，呼吁大家关注作品。确实，在演过 CP 之后的两个人
，举动经常会引起大家的关注。是否是现实售后，剧本照进现实，两个人真的培养出了感情？这些问题都挑动着我们吃瓜们的味蕾，想要一探究竟。因为出演了芒果 TV 的《夜色暗涌时》，刘学义和张雨绮成为大家关注的新 CP， 而这也是他们的第二次合作了。第一次合作是在古装剧《琉璃》中，网友们觉得刘学义成熟稳重的帅气和美丽的张雨绮实在是太配了，很吃他们的颜值。在剧中，两人双向奔赴的爱情没有误会，只有坚定的走向对方，也向大家诠释了美好的成年人的爱情。看的时候又尴尬又想笑，有点土味却很上头，有点色的氛围，但是又恰到好处，是碍于现实事业的羁绊。张弛有度的剧情发展，两个人互相帮助，互相成长。张雨绮扛打低颜值，具有超高的辨识度。网友们看到张雨绮全家的颜值，也是打破了张雨绮整容的不实言论。确实是遗传基因的强大，继承了父母的颜值。小编第一次看张雨绮的剧是《亲爱的公主病》，华丽的公主人设与泰国当红明星 Mike 合作，在当时也是非常火。剧情虽然老套中带有着玛丽苏，但是真的不影响追下去。目前张雨绮的事业也是蒸蒸日上，有很多待播剧，比如《南风知我意》，可以期待一番。作为模特出身，在路透照片和机场照片中都能看到她若隐若现的小蛮腰，这背后的付出和坚持都值得美少女们学起来。刘学义作为外表高冷的类型，内心却是温暖的可爱人设。这种反差也是让人家喜爱的一个地方。在之前多位配角出演的他，古装的颜值被大家所认可，现在事业也处于上升期，开始担任主演角色，网友们也非常看好他的表现，也非常期待他的新剧《落花时节又逢君》。在两个高颜值、高演技的演员合作下，期待他们更多优秀的作品呀。